qui sont venus projet industriel qui ont augmenté le plus en France. Euh, et donc là encore, c'est une idée euh, un peu euh, fausse. Euh, c'est un préjugé. Imaginez que l'industrie française euh, renvoie au 19e siècle. Elle est en train euh, de trouver un second souffle avec euh, notamment les projets de sécurité étranger, mais, mais pas seulement, euh, dans le cadre euh, d'un grand euh, programme qui s'appelle le France 2030 et qui permet de mobiliser une grosse cinquantaine de milliards d'euros. France de presse ce matin. Euh, donc euh, l'idée, effectivement, c'est d'apporter quelques éléments euh, complémentaires euh, spécifiquement sur le Maroc et notamment en termes d'évolution de l'investissement euh, d'entreprises marocaines en France. Puisqu'en fait, c'est vraiment une tendance qu'on a initiée depuis 2015 au niveau de, de Business France. Euh, on a commencé à prospecter des entreprises sur, sur le Maroc à partir de cette année-là. Et euh, la tendance s'est accélérée depuis qu'on a euh, notamment transféré euh, l'activité dédiée à la zone à l'Afrique du Nord, ici à Casablanca, euh, justement pour être au plus près euh, des entreprises et de les rencontrer. Je pense que depuis une vingtaine d'années, le Maroc a vraiment créé les conditions pour attirer beaucoup, beaucoup d'investisseurs, en particulier dans l'industrie, dans les services. Et je suis vraiment fier que les Français aient répondu présent, puisque nous sommes aujourd'hui le premier investisseur au Maroc en termes de capital, mais aussi en termes d'emploi. Euh, et que nous contribuons euh, à la dynamique de, de l'économie euh, du royaume. Il faut dire que ici, les, les, les conditions sont très bonnes pour les entreprises euh, françaises ou d'autres pays. Et, et donc, euh, ces entreprises françaises, elles, elles investissent dans des outils industriels, elles investissent dans la, dans la formation de, du capital humain marocain, qui est de très bonne qualité, mais, mais qu'on spécialise dans les domaines dont on a besoin. Et donc, je, je suis très euh, optimiste pour l'avenir, parce que je vois dans la configuration du monde, la place que le Maroc va jouer dans une relation très intégrée à l'espace stratégique européen. C'est un espace prospère, c'est un espace qui a beaucoup de moyens en ce moment avec le plan de relance européen, les plans de relance nationaux pour muscler encore son, son économie et son industrie, sa transition énergétique. Et le Maroc fait tout à fait partie de, de cela et il apportera beaucoup de choses à cet espace européen et j'espère qu'il en recevra encore davantage. Donc on a fait beaucoup de choses positives dans les 20 dernières années. Maintenant, il y a une autre problématique, mais qui, à mon avis, sera autant gagnant-gagnante pour le Maroc et pour l'Europe, et pour la France, j'espère, que la précédente.